Ons kyk nou na in Zetsel oor die onlangse opening van die Suivel Standaard Agentskap, so onafhankelijke laboratorium DSA Lab Services aan ons verskaf dier Plaas Media. Die Suffikaanse suivelbedrijf by monde van melk, SA en sy twee ledeorganisatie, die MPO en Sambroek, is, is degelijk bewust daarvan dat aan die ene kant moet die verskillende ondernemings wat in die suivelbedrijf is met mekaar meeding, soos wat die meedingswet verlang, maar dat aan die andere kant is daar ook zaken wat van gemeenschappelijke belang is. Nie net van belang vir die bedrijf en sy eng, eng siening as die suivelbedrijf nie, maar ook in die belang vir die verbruiker en die economie in die algemeen. Melk SA en sy leer is ook degelijk bewust dat wanneer jy met die collectieve zaken werk, jy dit moet doen vanuit een weer een bepaalde strategische richting. En die richting wat die suivelbedrijf aanvaar het, is die richting van verbetering van mededingendheid, verbreding van die markt vir suivelprodukte, sowel as transformatie. Een van die collectieve zaken wat dier hierdie strategische richting hanteer moet word, is die kwestie van suivelkwaliteit. Kwaliteit van suivel wat betrekking het op standaarden ten opzichte van samenstelling, sowel as standaarden tot de opzichte van voedselveiligheid, sowel as meteorologie. Voor daar die doel is de suivelstandaard agentskap opgerig. Met als lede onder andere die Nationale Verbruikers Unie, NPO, Sampro, sowel as die Vereniging voor Suiveltechnologie. In sy ontwikkeling het suivelstandaard agentskap vele mylpale bereik. Vandaag is ons bij een uiterst besonderse mylpale. Die besonderse mylpaal is dat een laboratorium ge geopen gaan word wat bepaalde diensten verrig waar die bestuurde directeur Jompie Burger heel wat kan op uitbreid. Functies wat kritisch is, nie net vir die werking van die marktmechanisme nie, maar ook kritisch is vir seker te baak dat op uh, kudde bestuur, kudde voeding, kudde teling, dat dit geschiet op grond van gemeente eigenschappen wat in Zuid-Afrika op een geharmoniseerde wijze die verschillende laboratoriums onderneem wordt. Ik denk eerst eens wat belangrijk is. Ons standaard in Zuid-Afrika rondom melk en melkproducten is baie vergelijkbaar met die wat in ons in die wereld vindt. En dan weer ons vergelijk goed met internationale standaarden. En maar om zeker te maken dat ons weet, ons moet meer om te weet, daarom moet ons toets. So in beginsel wat gebeur hier is dat ons het laboratoriums recht oor die land en die laboratoriums is externe laboratoriums, met andere woorde privaat laboratoriums, maar ons het ook interne laboratoriums wat die faciliteiten gebruik om bij melk inname, die kwaliteit van ruim melk te toets, platform toetsen te doen en dan ook in proces en finale product. Dit is kritisch belangrijk, dit is nie onderhandelbaar nie om zeker te maken dat ons voldoen aan die wetelijke standaard in Zuid-Afrika. Wanneer ons toets met ons Kijk die regulatorische bedelings baie specifiek rondom wat is die methode wat gebruik word, die analytische methode. So dit is baie goed voorgeskryf. Dit word gebruik vir al in gevalle waar daar dispute verklaar word en vir die doel van officiële ontlerings in daai geval. Die ander belangrike saak is ons verwacht van die interne laboratoriums om te verifieer. Nou, die chemische natanalyse methode is baie omslachtig, baie dier om te doen en meeste van die interne laboratoriums gebruik dan vinnige ontlerings methodes, wat ons om in kort na verwijs as screening methodes. Daai toerusting wat gebruik word om te bepaal of die product nou rouwmelk of wat het in, in proces of finale product voldoen, moet dan nou door instrumentatie bepaal word en dit is kritisch belangrijk dat die instrumentatie gekalibreer is. Maar die doel van hierdie laboratorium is om zeker te maken dat die faciliteiten wat meet om te weet of het een intern laboratorium of zelfs extern is, alle toeristen recht gekalibreerd is. Wat het in die verleden gebeur, die staat was verantwoordelijk om hierdie kalibratie standaarde aan die bedrijf beskikbaar te maken voor die doeleindes en dan natuurlijk op te volgen met, met ringtoetsen 
in wat ons dan Engels noem die proficiency toets of testing schemes, toetsprogramme. En wat in die proces gebeur het, dit het starig maar seker verval. So, ons het gesien dat die staat direct betrokken was, dis in 2007, 2009, en daarna, um, excuse, 2002, 2007, en daarna het die privaat laboratoriums begin om hierdie producte te verskaf, die standaarde aan die laboratoriums om te 